మంజూషా అనే నేను అంతఃకరణ సుధితో ఈ ఇంటర్వ్యూని వీలైనంత ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఎంటర్టైనింగ్గా చేస్తానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను బ్లాక్ బస్టర్ ప్రామిస్ని మనందరికీ తీసుకొచ్చిన భరత్ అనే నేను టీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా సో వీ హ్యావ్ అవర్ సీఎం భరత్ గారు నమస్కారం అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ భరత్ రామ్ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడే హాయ్ కియారా హౌ యూ యూ వెరీ వెల్ థ్యాంక్ భరత్ రామ్ ని సీఎం చేసి అతని జర్నీని ఇంత వండర్ఫుల్గా చేసిన మన డైరెక్టర్ కొరటాల శివ గారు కూడా ఉన్నారు హాయ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముగ్గురికి వన్స్ అగైన్ సో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అనేది జస్ట్ ఒక పదంలో దీన్ని డిఫైన్ చేయలేము ఒక పక్క ఆడియన్స్ హార్ట్స్ని కొల్లగొడుతున్నాయి ఇంకో పక్క బాక్స్ ఆఫీసుల్ని కూడా కొల్లగొడుతోంది సీఎంగా ఒక క్యారెక్టర్ని అది కూడా హీరోని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా సీఎంగా కనిపిస్తున్న మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్న ఆయనకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో అది చాలా కత్తి మీద సాము లాంటి పని అని చెప్పాలేము ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని కథని ఎంచుకోవడం ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా భయాలు ఉన్నాయా లైట్గా దీన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం అని ఆయన ఫస్ట్ ఒక ఐడియా ఉందని చెప్పి ఫోన్ చేసి ఇంటికి వచ్చారు చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ ఆరు గంట వేరే వేరే మాట్లాడుకున్నాం ఓకే అని సీఎం అనుకుంటున్నాను కానీ నవ్వాను ఒక ఐదు నిమిషాలు నవ్వానండి ఐదు నిమిషాలు అంటే జోక్ చేస్తున్నాడా అని నాకు అర్థం కాలేదు అంటే నాకు అసలు పాలిటిక్స్కి నాకు సంబంధం లేదు రాజకీయాలు అంటే నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు కాదండి నిజంగానే చెప్తున్నాను అని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లైన్ నరేట్ చేశారు అది నిజంగా అప్పుడే గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయండి నాకు అంటే ఒక చాలా పెద్ద థాట్ అది చాలా పవర్ఫుల్ థాట్ సో అసలు ఇమీడియట్లీ ఇయా అండి విల్ గో అయిట్ అని ఆయన వెళ్ళిపోయినా కూడా నాకు ఇంకా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఎలా క్యారీ చేస్తామా కెన్ ఐ ఫుల్ ఎత్తు ఇలాంటి డౌట్స్ అంతా వెళ్తూ ఉంటాయి బట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ గేమ్ ఇది ఎంటైర్ నరేషన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్కడ ఒక హెల్త్ రిజార్ట్లో కూర్చున్నాను ఇన్ థాయిలాండ్ సమ్వేర్ సో అప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తున్నా ఫస్ట్ డే నాకు అసలు ఏం పెట్టలేదు ఎవరు అప్పుడు అప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పారు ఆయన సో సెకండ్ డే నుంచి ఇంటెన్సివ్గా వెళ్తుంది నా ప్రోగ్రామ్ థర్డ్ డే వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ అ లిక్విడ్ డైట్ ఓకే సో అప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఆయన టెన్షన్ ఏంటి అసలు ఏం తింటలేదు కదా వింటాడా వెళ్ళిందా బట్ త్రీ అవర్స్ వినంగానే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్ట్ మీ ఈ మొత్తం ఐదు గంటల సినిమాలో ఎలా పెట్టబోతున్నారు చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే ఐ వాంట్ ఎవ్రీ సీన్ ఇన్ దిస్ వాట్ యూ నరేట్ ఓకే నేను చేస్తాను సార్ అంటే అంత కంటెంట్ ఉండింది అండి అందరి దగ్గర సో మీకు ఫైవ్ అవర్స్ చేస్తే బాగుండు అని అనిపించే చాలా బోల్డ్ అన్బిలీబుల్ సీన్స్ ఉన్నాయండి మా ఇద్దరు లవ్ ట్రాక్ లో నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే ఈవ్ టీసింగ్ లో అమ్మాయి ఎవరో ఒక ఒక అబ్బాయి ఈవ్ టీ చేస్తూ ఉంటాడు తెలియకుండా ఆ అబ్బాయిని అసెంబ్లీకి తీసుకొస్తారు ఐ మీన్ టు ద సెక్రటేరియట్ ఓకే ఆ అబ్బాయికి అర్థం కాదు సెక్రటేరియట్ కు వచ్చాను ఏంటని తర్వాత సీఎం ఆఫీస్ బయట కూర్చోబెడతారు అనగా సీఎం ఛాంబర్ లోపలికి తీసుకొస్తారు అబ్బాయికి వణుకుతూ ఉంటుంది కదా ఇది ఏంటని అనగా నేను ఏదో ఫోన్ కాల్ చేసి వాడికి అతను కాఫీ కూడా ఇస్తారు కాఫీ వణుకుతూ ఉంటుంది అతను అని అదేం లేదు సింపుల్గా ఏం తీసి చేస్తామంటే ఏంటి చెయ్యి తప్పు అంతే అండి సీన్ అది అంటే దోస్ ఆర్ అన్బిలీబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ విచ్ వీ కుడ్ నాట్ ఎక్కడో మా అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ టీమ్ మొత్తం నాకు అసలు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ తీయాల్సింది సార్ ఎదురుపోయేది ఇంకా బట్ స్టిల్ అండి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ అక్వెల్ చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది సినిమా మొత్తం అవును అంటే చాలా మందికి డౌట్స్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు సీఎం ఫైట్ ఎలా చేస్తాడు సీఎం కత్తి పట్టుకుని నుంచున్నాడు ఏంటి సీఎం డాన్స్ చేయటం ఏంటి బట్ ఇంత పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అంత క్లాస్ గా చెప్పడం అంటే మామూలు విషయం కాదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మనకు అవసరం అందుకే అప్పుడే బ్లాక్ బస్ రేంజ్ వస్తుంది బట్ ఇలాంటి సినిమాలో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా బ్లెండ్ చేస్తుంది నాకు కూడా డౌట్ వచ్చిందండి బట్ వెన్ ఈ నరేటెడ్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లోన్ ఓకే సీఎం గా మహేష్ బాబు గారిని ప్రజెంట్ చేయాలి అని మీకు అనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ కమర్షియాలిటీ తీసుకురావడం అనేది ఎప్పుడైనా చాలా కష్టమైపోతుంటుంది సీఎం గా ఏదో బాధ్యతలు చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో లవ్ స్టోరీ వచ్చింది ఏంటి ఇది డైవర్షనా డిస్టర్బెన్సా అనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అవి లేకుండా ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలిగారు మీరు శ్రీమంతుల్లో అంటే దానికి మోర్ లాజికల్ గా చేయాలి దుర్గామహల్ ఫైట్ చాలా ఈజ
సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా బిల్ చేసి బిల్ చేసి బిల్ చేసి అక్కడికి వచ్చి ఈయన దిగితే బాగుండని నాకంటే ముందు ఆడియన్స్ అనుకుంటే ఐఎమ్ సేఫ్ సో దానికి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఈ సినిమాకి అదర్వైజ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఈజీ అండ్ నాకు చాలా పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ అవి ఆ సీన్లో బ్యూటీ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్తో ఉంటుంది కాన్వర్జేషన్ ముందు ఒక నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి ఒక పది నిమిషాలు అంటే అది చాలా ఒక కొత్త యాంగిల్ అండి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు వదులుతారు లేకపోతే అసలు ముందు వాళ్ళ దగ్గర మిషన్ గా నన్ను ఉంటే ఏమైనా పెడితే కాచ్ చేస్తా కదా బట్ ఐ ఆస్ ద పర్మిషన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంది నాకు నేను నేను కాపాడుకోకపోతే లాస్ట్ టైం కాపాడుతానని అది టెరిఫిక్లీ రిటర్న్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఒక దుర్గా మహల్ కాదు ఇంకా అన్ని మహల్స్ లోనూ ఇప్పుడు దానికి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కలిసే సీన్స్ కూడా సీఎం టైం ఎక్కడ పాడు చేయకుండా పర్సనల్ టైం సెవెన్ థర్టీ ఇన్ ద మార్నింగ్ తీసుకుని శివాగారికి బాగా నచ్చిన డైలాగ్ అండి అవునా మార్నింగ్ కలర్స్ అంటే నాకు కాలేజ్ ఉంటుంది అంటే నాకు ఆఫీస్ ఉంది దానికంటే ముందు అవును అసలు డబ్బింగ్ అప్పుడే టెరిఫిక్ గా ఎంజాయ్ చేసాం సో కియారా మనకి ఇలాంటి ఒక హ్యాండ్సమ్ యంగెస్ట్ సీఎం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా ఒక ఫ్యాంటసీ వచ్చేసింది సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి టెన్షన్ తో హిందీలో రీమేక్ చేయాలి ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక ఇందాక మాట్లాడుతున్నాను నాకు తెలియదమ్మా సో యు వాంట్ హిమ్ టు డూ నాట్ మీ యు నో వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అ మ్యాచ్ సో సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ టఫ్ వన్ ఓకే సో గెట్ ద సీఎం సో గుడ్ లుకింగ్ అండ్ మచో అండ్ ఎవరీథింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్స్ టఫ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ విషయంలో మీరు అంత హార్ష్ గా ఉండేట రియలీ గ్రేట్ అంటే అమ్మాయి నాతో కాంబినేషన్ ఫస్ట్ డే సీన్ అండి సో అమ్మాయి అది చెప్పినప్పుడు రిహర్సల్ చేసినాక నేను చెప్పి నేనేం చెప్పినంటే పాజిటివ్ ఎక్కువనే అంటే ఒక ఫ్లోలో అంటే నాకు చెప్పేయడం నాకు తెలుగు తెలుసు కదా పాప అమ్మాయికి అది ఏదో కొత్త లాంగ్వేజ్ అది సో టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా పాజిటివ్ లేకుండా చెప్పేయమంటే అమ్మాయి లోపల అనుకుంది అంటే నీదేం పోయింది చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నాకు ఇచ్చే ఫాస్ట్గా చెప్పంగా ఒక రోల్ తీసుకున్నప్పుడు రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకి సీఎం అనగానే దాని చుట్టూ బోల్డ్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ అవ్వచ్చు బయట జరిగే రాష్ట్రంలో జరిగే విషయాలు అవ్వచ్చు సో దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ ఆ మూడు గంటల నిడివిలో ఏమేమి చెప్పాలి ఏమేమి హైలైట్ చేయాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇంత అద్భుతంగా ఆడియన్స్ అందరూ ప్రతి ఇష్యూకి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఎన్నుకోవడం అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాట్ సో అది ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్ యూ శివ గారు ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకున్నారు ఇష్యూస్ని బోల్డ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి అంటే అసలు రాసుకుంటే లిస్ట్ అండ్ లిస్ట్ అండ్ అందరు రిలేట్ అవ్వాలి భరత్ కి స్పెసిఫిక్ గా వాటిని అడ్రస్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఆయన పరిచయం చేసినప్పుడే ఆయన రూమ్ లో ఒక ఐదు ఆరు డిగ్రీలు చూపించాను నేను సో ఎప్పుడు చదువుతానే ఉంటాడు అని సో ఆయన తెలియకుండా ఎక్కడో చదువు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన లక్కీగా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఉన్నారు కాబట్టి చదువుకున్నారు ఆయన సో అది ఆ మాట చెప్పరు కానీ సో మనకు చదువు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను రేపు పొద్దున పవర్ ఉంటే నేను చదువునే బాగు చేయాలనుకుంటాను నేను అంత కథ ఉంది అందులో అందుకే మిగిలిన ఇష్యూస్ కంటే ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ ఇష్యూ ఆపరు అన్ని ఇన్ డీటెయిల్ అడుగుతుంటారు దాన్ని అతను వీళ్ళు లుక్ ఇంటి సార్నప్పుడు కూడా కోపం వస్తుంది అందుకే నాకు నచ్చిన ఫీల్డ్ అది వాళ్ళు చెప్పకూడదు చుట్టానికి ఏమైనా చేయడమే అని సో అందుకనే ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేసాను తప్ప ఏదో ఒక ఇష్యూ చేద్దాం అనుకోలా అంటే దట్స్ ద బ్యూటీ అబౌట్ ఆ ఫిల్మ్ అండి భరత్ అనే నేను అనేది మా బ్రదర్ లో సో ద ఫిల్మ్ అనుకుంటూ ఈ సినిమా చేస్తాను కానీ ఫస్ట్ ఆయన వచ్చి ఎందుకు సీఎం ఏంటి సెటైర్స్ ఉంటాయా ఏంటి బట్ ఈ సో ద ఫిల్మ్ అని ఈ సైడ్ ఇట్ ఇట్స్ అ జెన్యున్ ఫిల్మ్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ వెన్ వీ సీ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఆనెస్ట్ టేక్ అండి ఏం కావాలని ఊరికే మేము సెటైర్లుగా అలా ఏం చేయకుండా ఇది జెన్యున్ గా ఒక కథ ఫాలో అయ్యి ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్ కి ఆడియన్స్ తీసుకెళ్లి సో వీ షోడ్ ఇట్ టు దెన్ 
అండ్ ఇట్స్ నాన్ ఆఫ్ ఫర్ మీ టు ప్లే దిస్ రోల్ విచ్ ఆర్ నెవర్ ఫర్గెట్ మీరు సీఎం క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు మీ నుంచి ఏమైనా ఇన్సిస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన కథ చెప్పి ఎక్సైట్ అయిపోతుంది అంటే నాకు అది ఎక్కువ ఇది లేదండి అటు ఒకవేళ నిజంగా నేను ఇంకా వేరే డైరెక్టర్ వచ్చి వేరే వచ్చి నేను డైలాగ్ చెప్పేసిన సపోజ్ దట్ మైట్ బి సటైర్ ఆన్ సమ్ వన్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐ రియలీ డోంట్ నో ఓకే ఎందుకంటే నాకు నా ప్రపంచం అంతా సినిమానే సో ఐ గెట్ అ బ్రేక్ నా ఫ్యామిలీని తీసుకొని హాలిడేకి వెళ్తాను లేదా నేను సినిమాలే చూస్తాను సో ఈ వరల్డ్ తప్ప నాకు మిగతా వరల్డ్ గురించి అంత ఇది నాలెడ్జ్ లేదు ఫస్ట్ థింగ్ నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఐ షుడ్ క్యారీ ఇట్ ఆఫ్ ఐ షుడ్ లుక్ లైక్ అ సీఎన్ సో ఆ టీజర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి విపరీత రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ టీజర్ అప్పుడే ఒక సగం టెన్షన్ పోయింది నాకు శివగారు పడుకుని ఒక రెండు మూడు వారాలు అయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఆయన డే నైట్ ఎందుకంటే ఒక వారం ముందుకు జరిపింది రిలీజ్ దాంతో నేను కూడా ఎప్పుడు నా కెరీర్లో ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు చేయలే ఒక ఫిఫ్టీ డేస్గా నాన్ స్టాప్ వర్క్ వెళ్తానే ఉంది డే అంతా షూటింగ్ ఈవినింగ్ డబ్బింగ్ తర్వాత స్పెయిన్కి వెళ్ళి పాట చేసి మళ్ళీ వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ ఎవెంట్ అని మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పి కనీసం ఫైవ్ డేస్ ప్యారిస్కి ఎప్పుడు నేను రిలీజ్ తర్వాత వెళ్తాను హాలిడే ఈసారి రిలీజ్ ముందే వెళ్ళే టెన్షన్ తట్టుకోలేక బట్ అక్కడికి వెళ్ళినా శివగారికే ఫోన్లు ప్రతి గంట వస్తుంది సో ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వుడ్ బీన్ అండర్ స్టేట్మెంట్ బట్ స్టిల్ నాట్ సింకింగ్ ఇన్ రిలీజ్ ముందు టెన్షన్తో నిద్రపోవాలా ఇప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్తో నిద్ర కాకలా సీఎంగా చేసినప్పుడు కొన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి పదాలు కూడా మీకు చాలా వరకు తెలిసి ఉండవు కదా ప్రజాప్రతినిధులు ఇలా కొన్ని చాలా కష్టమైన లాంగ్వేజ్ అండి భరత్ అడిగి తెలుసుకున్నట్టే మీరు కూడా తెలుసుకున్నారా శివగారు ఒక ఒక కొత్త డైలాగ్ ఫార్మాట్ లో వెళ్ళారు ఈ సినిమాకి ఆయన కూడా నాకు చాలా సార్లు చెప్పారు ఎందుకంటే ఇది మిగతా సినిమాల్లో రాయడం ఇలా డైలాగ్స్ బికాస్ ఇట్ సెట్ అప్ ఇన్ అ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ద డైలాగ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ సో అసెంబ్లీలో డైలాగులు నాకు నేను అలాంటి మాటలు ప్రొనౌన్స్ చేయడం కూడా కష్టం అనిపించింది సో ఆయన పక్కకు తీసుకెళ్ళి చెప్పండి సార్ అక్కడ నిమిషాలు చెప్పి ఎందుకంటే అక్కడ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు యాభై మంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ కాన్ఫిడెంట్ డైలాగ్ డెలివరీ సో బట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ టూ డేస్ తర్వాత నాకే నచ్చింది వేర్ యూ టేక్ ఇట్ అప్ అండ్ సో ఎవరు షార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అందరం అసెంబ్లీలో అలానే కూర్చొని నిజమైన సెషన్ ఎలా జరుగుతుందో అలా జరిగింది అండ్ కథలో ఏంటంటే హీరో ఇక్కడ కూడా కాదు లండన్లో అతని లైఫ్ అంతా అక్కడే అక్కడ చదువుకున్నాడు టెన్ మినిట్స్ అతను తీసుకొచ్చి ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్లో త్రో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అవును అన్న ఇదే అండి అది ఆయన ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అది బికాస్ మెల్లి మెల్లిగా అంటే నేర్చుకోవటం ఇష్టం అతనికి దట్ ఈస్ దిస్ అందుకే ఐదు డిగ్రీలు అది ఎవ్రీథింగ్ హీ వాంట్స్ టు నో సో ఒక ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అతని జర్నీ ఏంటి అన్నది బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ నాకు ఇప్పటికే గుర్తు ఇట్స్ ఎ పనిసిబుల్ అఫెన్స్ అంటే ఆ మూడ్లో ఉంటారు వాళ్ళ చేయటం తప్పు ఇట్స్ ఎ పనిసిబుల్ అఫెన్స్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుంది అతనికి అర్థమైందో లేదు కన్వే అవ్వాలి కరెక్ట్గా పనిషిబుల్ అఫెన్స్ అర్థమైందో లేదని చెప్పి హౌ డు సిట్ తెలుగు అని సెంటర్ ఇచ్చిన అతను పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి ఆ టాపిక్ అనేది ఆ వేరియేషన్ అయితే అద్భుతం అయితే మేము షూటింగ్ అప్పుడు అనుకున్నాం మే ఏడీస్ అంతా ఎంత అందంగా ఉంది అసలు అడగటం అని చెప్పటం అనేది బట్ మాకు కియారా ఇంకా సేపు ఉంటే బాగుంది సినిమాలో అనిపించింది అందరూ మా ఆవిడ కూడా అదే లీవ్ సంథింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ సో డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్ ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ గాన్ ఇన్ టు దిన్ టు ద స్టోరీ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఇట్స్ ఇట్ షుడ్ బీ రుడ్ బీ లిల్ అన్నెసెసరీ టు ర్యాండమ్ బీ హ్యావ్ the simpler because they were so simple and just the, they just came so organically into the story it wasn't it didn't the seem out footage place. important kada ni because mm-hmm. my character second half lo oka stage tarata chaala important type in oh, my no. character oh, no. oka story ki inko malupu aa oh, character no. anedi it was very very important and that's why shiva garu you know first nunchi fix ayindi ante kotta ma undali cinema ki pedda hero ni unte work out avadu that we strongly ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు రావు రమేష్ గారు మాట చెప్పారు ఆయన పెద్ద క్యారెక్టర్ కాదు ఆయన ఇంటికి వచ్చి అంటే టూ త్రీ మినిట్స్ సీన్ అది వచ్చిన రప్చర్ అవుతుంది సినిమాలో వెళ్ళది ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ లో చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఆయన
అది ఆయన తప్ప ఎవరు ఎవరు సూట్ ఎవరు కొన్ని కొన్ని అంత తక్కువ టైం ఉండి అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాళ్ళే చేయగల కదా ఇష్యూస్ తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దానికి సొల్యూషన్ చూపించగలగడం ఇంకొక ఎత్తు గ్లాండ్ యూ హాస్ క్వశ్చన్ ద బ్యూటీ అబౌట్ అవర్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఉంటాయి దాన్ని సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ అది కాదండి మీరు టోల్ ద సొల్యూషన్స్ దట్స్ వై ఐ థింక్ ద రెస్పెక్ట్ ఇస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు హ్యాపీగా బట్ కథ విన్నప్పుడు ఒక పొలిటికల్ ఫిల్మ్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది బట్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ద వే శివ గారు డిజైన్ మై ఎంటైర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక జర్నీ ఉంటుంది అది అన్ ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్లో సీఎంగా ఏమీ తెలియని అతన్ని సీఎం చేసేస్తే అక్కడి నుంచి అతని జర్నీ ఏంటి అన్న ఇది నాకు చాలా విపరీతంగా నచ్చింది కియరా లెక్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్ సో హౌ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ టు టాలీవుడ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్ భరత్ అనే నేను సచ్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ వండర్ఫుల్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ సో హౌ వాజ్ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ amazing i have to thank shiva so for <laughs> for believing in me to carry out this role and um uh, you know for bringing me to tollywood and mahesh so it wouldn't have been possible if they didn't uh, if it wasn't for them and um, i mean it's a dream launch to be a part of this particular film i'm so happy that I, and i'm proud like and humble and grateful that this was the this <laughs> was the launch ka gurtu na the first day of look test jarutundi okay ha huh. సో అంటే నా లుక్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని సో దగ్గరగానే ప్యాంటు షర్ట్ వేసి టచ్ చేసి ఫస్ట్ అదొక చేంజ్ అనుకున్నారు శివ గారు చూడంగా నాకు ఇదే కావాలి నా సీఎం ఇలానే ఉండాలన్నారు ఓకే అంటే ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దెన్ ఒక టూ త్రీ లైటింగ్ ప్యాటర్న్స్లో ఎలా ఉంటుందని కెమెరామెన్ రాడికి గారు చెక్ చేశారు దెన్ కియారా వాజ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద దాని దాని తర్వాత కియారా ఓకే తర్వాత కెమెరామెన్ అడిగి ఇద్దరిని పక్క పక్కన ఉండి ఒక ఒకటి చేద్దాం అన్నారు శివ గారు అది చేద్దాం అని కానీ నేను అమ్మాయిని తెచ్చి చాలా బాగుందని అసలు లేదు అన్నారు <laughs> 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 జనరల్ గా రిపీట్ చేయరు కానీ మీ పేరు అంటే మాకు కూడా ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు నేను ఇందాక అన్నట్టు కేర ఇంకా కనిపించాలి అని అన్నాను ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ అండి దట్ ది ఆడియన్స్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఇంకా అసలు నిజం చెప్పాలంటే తెలుగులో హీరోయిన్లు చాలా తక్కువ అయిపోయారు జాబ్ ఫర్ అస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ నా ఫ్యామిలీ వెతుక్కోకల అండ్ ఇంకొక యు నో చాలా ఏంటో ఒక రకమైన ముచ్చట కలిగించే ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే మీరు మీసం పెట్టుకుని ఆర్టిఫిషియల్ ది కనిపించడం నిజంగా అచ్చం కృష్ణ గారు లాగానే అనిపించారు ఆ సీన్ లో అప్పుడే న్యూ ఇయర్ హాలిడే కి వచ్చాను సో ద ఫస్ట్ డే ఆ షూటింగ్ పెట్టారు పెట్టగానే శివ గారు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది సార్ అన్నారు మీసం అన్నారు మీసం ఏంటండి లేదండి అంటే దిస్ గై సీఎం సినిమా థియేటర్ లో ఎవరు గుర్తుపట్టకూడదు అవును సో మీసం ఉంటే ఏదో అన్నారు సరే పెట్టి చూద్దాం సార్ మరి బాగోకపోతే బాగుంటారు చూసుకుందాం అన్న ఓకే ఆ మీసం పెట్టంగానే అదేదో గమ్మే సతికి ఇచ్చేసారు విచిత్రంగా ఎప్పుడు చేయకం రిలీజ్ స్టిఫ్ మా నోరు కూడా ఒకలాగా అయిపోతుంది బట్ అది చూడంగానే మానిటర్ చూస్తే అచ్చము నాకు నాన్నగారే గుర్తొచ్చారు రియలీ అది నేనే షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి పర్టికులర్ గా ముందు నుంచి కూడా చాలా ట్రాల్స్ వస్తున్నాయి ట్రాల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీమ్స్ వస్తున్నాయి లైక్ మీరు పంచకట్టు నాగలి అది పట్టుకోవడం నాన్నగారిది పిక్ అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మేము అలాగే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలా కనిపించేసరికి అది ఇంకొక ఏమైపోయిందంటే చిన్నప్పుడు నాన్నగారు సినిమాలే గుర్తు నాకు ఆయన ఆయన తప్ప ఇంకెవరు చూసేవాను కాదు ఒక పది పది సార్లు చూసాను సో సబ్ కాన్షియస్ గా ఎక్కడో ఆ డైలాగ్ డెలివరీ నాకే తెలియకుండా ఇట్ సౌండెడ్ లైక్ హిమ్ ఎస్పెషలీ ద ఓత్ కొన్ని మాటలు అయితే అసలు కళ్ళు మూసుకుంటే నాకే అనిపించింది నాన్నగారు చూసాక ఏమన్నారు ఆనందం ఇది లేదు ఆయన కలెక్షన్స్ కానీ ఆయన ఫిగర్స్ కానీ ప్రతి అర గంటకి ఫోన్ చేసి చెప్తానే ఉంటారు హిస్ మెమరీస్ అండ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ దాట్ ఐ వెయిట్ ఫర్ దోస్ డేస్ మై ఫిల్మ్ రిలీజెస్ అండ్ బిగ్ హిట్స్ అయినప్పుడు అండ్ వెరీ హ్యాపీ 
ఆవిడ సినిమాలకి ఆవిడ సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా శివగారు మిస్సెస్కి శ్రీమంతుడు అప్పుడు అసలు ఫోన్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం ఈవినింగ్ బర్త్ అని నేనప్పుడు మేము అందరూ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు శివగారు ఫోన్ తీసుకొచ్చి ఒకసారి మాట్లాడతారని శ్రీమంతుడు కన్నా చాలా బాగా చేశారండి చాలా మంచి సినిమా చేశారు థ్యాంక్ యూ అని ఆవిడ అంటే అదే ఎప్పుడు వినని మాటలు విన్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది నేను షాక్ అయిపోయాను ఒకసారి ఒకసారి మాట్లాడతానని చెప్పాలి అని సినిమా చూసి మై కెరీర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని నా ఫోర్ ఫిల్మ్స్ లోను దిస్ యువర్ బెస్ట్ అని మా అత్తగారు మా బ్రదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ కజిన్స్ అందరూ ఏ మాత్రం ఆలోచన లేకుండా దిస్ యువర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని అండ్ కేర్ మీరు బిఫోర్ కమింగ్ టు యునో టాలీవుడ్ అండ్ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ టు ది సెట్స్ మహేష్ బాబు గారు సినిమాలు ఏమైనా చూసారా డిడ్ యూ గెట్ టు వాచ్ హిస్ ఫిల్మ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ప్లే ఆన్ ఇన్ బాంబే ఇన్ ముంబై యాస్ వెల్ అండ్ దే డబ్డ్ ఇన్ హిందీ రైట్ రైట్ సో ఐ బ్యాడ్ డబ్బింగ్ తో చిత్రమైన వాయిస్ తో నేను చూసాను నా సినిమాలు చూసింది నాకు ఎప్పుడు సిగ్గది ఓకే మన సినిమాల కొ డబ్బింగ్ లో ఇక వేరే వేరేగా చెప్తారు బట్ but now i'm understanding that it's become a huge market for us ipudu now kontunnam ga nandi oh no no i mean that's become our uh, a blessing laga maaku telu cinema ki so did you watch all the films not all <laughs> which i mean a few of them is yeah. okri and of course shivan yeah, yeah 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 mm-hmm. a lot of and some maybe i can't name them but i would see them i would see you know yeah. parts of it on uh, while uh, while flipping around and sitam market lo cinema dub chesaru adu nenu concept chuse నా క్యారెక్టర్ పేరు మహేష్ వెంకటేష్ గారి పేరు వెంకటేష్ మహేష్ వెంకటేష్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పొలిటికల్ హీట్ బాగా పెరిగింది అందరూ పాలిటిక్స్ గురించే డిస్కస్ చేసుకుంటున్న టైంలో ఈ సినిమా రావడం అండ్ ఆ అసెంబ్లీ సెట్ కానీ న్యూస్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇదంతా ఎలా అంటే మేము మాకు ఒక సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు నిజంగా ఒక సొసైటీలో జరుగుతున్న కొన్ని ఇష్యూస్ విషయాలు చూస్తున్నట్టు అనిపించింది అనమాట సో ఆ సెట్ నుంచి మొత్తం తీసే విధానం వరకు కూడా ఐ థింక్ ఫ్యాబులస్ సో అది మీరు ఎలా అంటే ఓకే మనకి ఇప్పుడు బయట కూడా అదే జరుగుతుంది కదా సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ సీరియస్నెస్ ఎక్కువైపోతే కూడా ప్రాబ్లం సో ఇది ఎలా మీరు హ్యాండిల్ చేశారు స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సురేష్ గారు రవికచంద్రన్ తిరు గారు వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది సినిమా వాళ్ళకి ఒకసారి అందరికీ త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కట్ చెప్పాను అందరికి సో వాళ్ళు చేసిన హోంవర్క్ అసలు టెర్ఫిక్ అనమాట బీట్ అసెంబ్లీ కానీ అన్ని అసెంబ్లీలు చూడటం మన అసెంబ్లీ లాగే ఉండాలి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలి ఇలా ప్రతిదీ వాళ్ళు చేసిన డీటెయిల్ హాఫ్ జాబ్ డన్ అసలు నేను ప్రతి చేయాల్సిన పని లేకుండా పోయింది అండ్ ఎవ్రీ టెక్నిక్ లైక్ దట్ రామ్ జోగయ్య గారు కానీ దేవి అండ్ తిరుగు గారు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది చివరికి సూపర్ అందరూ కూడా యునానిమస్ గా ఒక సీన్ గురించి బయటకు రాగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ ప్రెస్ మీట్ మీడియాతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సీన్ వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ మీరు కొన్ని సీన్స్ కొన్ని సినిమాలు ఇలా హ్యాండిల్ చేసే విధానం మైండ్ బ్లోయింగ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది తెలియదు అండి ఒక మెరకల్ అది అంటే మేబీ ఇన్ ద రైటింగ్ లో నుంచి వస్తుందేమో సో అది యాక్చువల్ వన్ డే ప్లాన్ చేసాం సీన్ మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ నైన్ లోపల టూ డేస్ అనుకున్నాం బట్ పర్మిషన్ లేదు హాల్ పర్మిషన్ ఓకే బట్ సో నైన్ దాకా సిక్స్ చేసి శివ గారి దగ్గరకు వచ్చి కొంచెం బ్రెయిన్ హీట్ అవుతుంది సార్ మిగతా సీన్ రేపు పొద్దున్న చేద్దాం అండి ఓకే అండ్ అన్న అన్నారు మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి పర్మిషన్ లేదు టూ దాకే ఉంది అని ఏదో అన్నారండి సో నేను సెవెన్కి వచ్చేస్తా నాకు ఫోర్ అవర్స్ చేయాలి సార్ అన్న సీన్ ఇంకా చాలా ఉంది సగం ఉంది అంటే బిగినింగ్ మేము ఊరికే ఇది చేసాం మెయిన్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నేను ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రిపేర్ కూడా అవ్వలేదండి నేను పట్టుకోవాలనిపించింది నాకు ఫస్ట్ నిద్రపో హాయిగా నిద్రపోయి పొద్దున్నే ఏడు ఇంటికి వెళ్ళి అది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ హై వచ్చిందో ఎక్కడెక్కడ నాకు తెలియలేదండి టు బి ఆనెస్ట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ maybe it came out of the writing shiva gar kuda adi adi oka oka miracle laga anipinchindi akkada jarige tappudu maybe when the scene is so good it will it will happen like that oh no aa roju evening velli chaala happy ga feel ayyanu shiva gar ki nenu phone chesela appudu nenu eppude meek chaddam anukuntunnam 
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ అందరు బ్లర్లో ఉన్నారు యూనిట్ మొత్తం బ్లర్లో ఉన్నారు అన్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేసింది ఫస్ట్ రిహార్సల్లోనే అది మొత్తం ఉంది ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మళ్ళీ చేద్దామన్నప్పుడు వద్దు సార్ ఇది ఇది రాదంటే నా కోసం ఒకటి అన్నారు అందులో మ్యాక్సిమం పాట అందులో నుంచి వాడేసి అంటే అంటే ఆ ఫస్ట్ది ఆయన ఓన్ చేసుకున్న భయంతో అలా అనేసారు ఫ్లోలో ఫుల్ సీన్ మాస్టర్ డైలాగ్ బై డైలాగ్ కాదండి ఇది అంటే బికాస్ సార్ ఇస్ ఎ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ మాస్టర్ ఒక ఐదు పేజీలు ఉంటే ఐదు పేజీలు ఆయన ఆయన మొత్తం కంప్లీట్ గా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ రిహార్సల్ వేసుకో అష్టం డేటర్ అలా పక్కన తీసుకెళ్ళిపోతారు సో తెలుగుదాటు రాదు కాబట్టి ఆయన చెప్పేస్తారు ఎక్స్ట్రాడినరీ మెమరీ అనేసి వీళ్ళు డూ మాస్టర్ నువ్వు ధైర్యం ఉండాలి కదా అవును ఫైవ్ పేజ్ చెప్పేస్తాను ఒకసారి అని సో అలా చెప్పేసిన దాంట్లో అది ఫస్ట్ రిహార్సల్ లాగా చేసాం అంటే మీరొక్కరు మాట్లాడేటప్పుడు పర్వాలేదు సార్ మాస్టర్ అనగానే మీరు అన్నం పెడతారండి మాస్టర్ అనగానే ఇప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ బట్టి పెట్టి కరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఆయన డైలాగ్ అని గుర్తుంచుకోవాలి కదా అవును ఎందుకు అలా ఎట్లా సార్ అది వాడరు కదా కట్ చేస్తారు కదా సినిమాలో నా టేక్ ఒకటి తీసుకోండి అంటే అది ఫ్లో పోద్ది అవును సో ఇట్స్ లైక్ స్టేజ్ ప్లే ఒకసారి మాస్టర్ షాట్ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం అంతా గుర్తుంచుకుని చేయాలండి అంటే ఆ ఎమోషన్ ఒకసారి అలా వస్తుందండి అది అంటే కట్ బై కట్ చేసినప్పుడు ఎంతైనా సరే ప్రిపేర్ అవుతాం అంత అంటే అన్ని సీన్లు అలా చేయకూడదు బట్ ఇలాంటి సీన్స్ అంటే అంత ఇమోషనల్ గా అంత నేచురల్ గా రావాలంటే మాత్రం దట్స్ ద బెస్ట్ వే కేరతో చేసినప్పుడు ఎలా చేశారు మరి ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇమోషనల్ సీన్స్ అన్ని సార్ నాట్ అన్ని సీన్స్ ఓకే ఓకే బట్ దానికి లాంగ్వేజ్ కొత్తన గాని హిస్టరీ ఆల్సో కెన్ డూ ఇప్పుడు తాజకృష్ణ లో ఒక సీన్ షూట్ చేసాం వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ లా చేశారు అన్ని తన లైన్స్ అన్ని సో ఎంత టైం పట్టింది హౌ మచ్ టైం యూ టుక్ టు బై హార్ట్ ఆల్ ద లైన్స్ సో యాక్చువల్లీ ద ద మెయిన్ ద సీన్స్ విచ్ హ్యాడ్ మోస్ట్ డైలాగ్ సో హెడ్ సెంట్ మీ దో సీన్స్ బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ సో ఐ వెన్ క్వైట్ ప్రిపేర్డ్ ఓకే దెన్ దేర్ వన్ ఆర్ టు సీన్స్ బట్ కొన్ని చెక్ అవుట్ ద నైట్ నాకు ఏంటంటే ఒక్కోసారి చివర్ మీ నాకు ఫస్ట్ పంపించే సీన్ అది వినలేదు చూడండి రెండు ముక్కు రెండు మూడు సీన్లు ముందే పంపలేదు అంట ఆ అదే ఇది అట్లా అంటే యాక్చువల్లీ బికాస్ నేను ఏంటంటే ముందే ఎగ్జాక్ట్ గా లాక్ సీన్ ఓకే కంటెంట్ అంతా ఉంటది అదే కంటెంట్ అదే డైలాగ్ బట్ డైలాగ్ ఫార్మేషన్ మార్తది నాకు ఓకే ఒక్కోసారి టక్కన అక్కడ మోస్ట్లీ ఆ పొద్దున్న ఒక చిన్న మారిపోద్ది అది కంటెంట్ అదే గాని డైలాగ్స్ మారుతి నాకేమో టెన్షన్ ముందు వన్ వీక్ ముందు పంపించమంటే ఫిక్స్ అయిపోతే అంటే అదే వాళ్ళు అయ్యింది కదా రేపొద్దున చిన్న మాట మార్చినా వాళ్ళకి ఫ్లో పోద్దు వాళ్ళకి అంటే లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి నాకేమో అది టెన్షన్ ఐ ప్రామిస్ సార్ దట్ ఐ సెండ్ ఏ వీక్ బిఫోర్ అని బట్ ఫస్ట్ టూ షెడ్యూల్స్ పంపాయి తప్ప తర్వాత ముందు రోజు నైట్ పంపించే బట్ సిగాట్ ఇట్ త్రూ సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ పంపించకపోవడానికి <laughs> uh you know in the train yeah, uh, then train. leading up to the press meet that whole that whole sequence was really beautiful and mm. it just it just chokes you when you're watching yeah. it and yes. another beauty of the film is prati character cinema lo kanipinche prati okkallu gurtundi potharu brahma ji garu kani politicians ga kanipinchina ante andar perlu cheppaleka cheppaledu gaani so prati okkalleku oka importance untundi and prakash raj garu the top notch performances again malli so uh yeah especially prakash adi 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 mari god's blessing you mari nenu eppudu na milestone films na career based films eppudu prakash combination lone unnai hmm pokri gaani okkadu gaani dookudu gaani eppudu bharat ane nenu gaani so uh, i think our combination is timeless and it's yes. just a uh, uh, phenomenal hits with him oh. and uh, i enjoy working with him me idder ki iddre enta adbhutanga chesar ante me idder combination scenes lo చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోనే చాలా మ్యాటర్ కన్వే అయిపోతూ ఉంటుంది సో అక్కడ ఎంత పోటీ కనిపించిందో పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ థింక్ ఇద్దరు వర్క్ చేశారు కదా ఈ సినిమాకి హౌ ఇస్ ఇట్ అగైన్ వర్కింగ్ విత్ దోస్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ టాప్ క్లాస్ టెక్నీషియన్స్ అండి రవికేశ్ చంద్రన్ గారు గాని తిరుగు గారు గారు 
ఈ సినిమాకి వాళ్ళ బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు ఏదైతే పొలిటికల్ వరల్డ్ అంటున్నారో ఏదైతే పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లోకి జనాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసామంటున్నారు దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ సో దిప్ డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ తిరుగు గారితో ఒకసారి ఆల్రెడీ పనిచేశారు జనతా గారుకి సో దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాజ్ ఆల్సో ఫ్యాంటాస్టిక్ వెరీ హ్యాపీ ఇద్దరు చేయడం ఎలా జరిగింది and kiara how is it working with both the uh, cinematographers in the beautiful ga jogu chai i have to thank them because everybody is saying we oh, are looking so beautiful on screen it's honestly because of them yeah. and they just uh, have created that world the atmosphere me you know the, the way they've lit us all up and lit the whole film up it's just it's you know you get into the mood with it as well so yeah. and i really wanted to work with ravi sir um i've uh, i've seen all his uh, the films that he shot so i was really lucky with this one that he <laughs> and thiru sir devi gar gurinchi inka special ga cheppalsina avasaram kuda undadu prathi sari ayana ante goppa music isthar kani god's gifted and so see i have a message better na na career best film picture sir i'll always be grateful to you ani and the songs already blockbuster but the background score what he did for us was phenomenal right. ante ekkado devi also has become a storyteller Oh, no. That's the job of me. Under the tools, and you put music director, or a tool, actor, or a tool. Me mm. under the tools to the storyteller. I know. Because just now, we are all. We want to tell that story to the audience. Mm. So in that way, Devi has mastered that. He's also a storyteller, and it's a very happy feeling. God's gift on the Devi, and the. And because the time lay do, fifteen days or one week, Monday, Thursday, or release do. Day night, customer to naru. Okay. Na attention alla. పైర్స్ కింద ఇప్పుడు సార్ ఫోన్ చేసి ఎలా అవుతుంది సార్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏంటండి నాకు బాగా జరుగుతుంది బాగా బట్ ఆయన కూడా టెన్షన్ పడుతున్నాడు నాకు తెలిసి అది ఆయన పెద్దాక గంట గంట ఫోన్ చేస్తే బాగోదు నా టెన్షన్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేసుకుంటే దేవి సో దేవి అక్కడ చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది దేవి సో దేవితో మాట్లాడంగానే ఒక టెన్షన్ కొంచెం ఈవెన్ అసలు రిలీజ్ ముందు కూడా సార్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ద రిలీజ్ అని పెడతా ఉంటారు దేవి సో ఇస్ అ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ అండ్ I'm glad that uh, I'm associated with it. The title song is always going to be able to sing. Yeah, my career is best friend. Every one of them is going to be able to sing. No, 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 no. So that is so catchy at the same time. It's haunting and the feel that you carry it. It's like a theme song, but it's like a theme song. It's like a theme song. First composition song. That's right. First. Okay, okay. So, when you sing the sound design, you can sing the sound design. You can sing the sound design. ఆ సౌండ్ వస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా తెలిసిపోతుంది మనకి అవును సో ఫైనల్ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది అని దాంతో అర్థం అవుద్ది సో అందుకని దాంతో మొదలు పెడతామని చెప్పి దుబాయ్ వెళ్ళినాం దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క సాంగ్ ఫస్ట్ దిమే వల్ చేత ఇది వస్తే సినిమా అయిపోయినట్టు అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాం సో ముందు కథ విన్నాడు కథ విన్న తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే ఆయన ఏదైనా ఒక ఒకటి అచీవ్ చేయంగానే ఒక హీరోయిక్ సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటాం తిరిగి మనంగానే అవును బట్ అసలు వద్దు అసలు అది హీరోయిజం కాదు అది దట్స్ ఈస్ జాబ్ అవును ఆయన చేయాల్సిన జాబ్ ఆయన చేస్తే హీరో ఎలా అవుతారు ఆయన రైట్ సేమ్ అంటే ఆయన జాబే అది సో అందుకని అక్కడ హీరోయిజం సౌండ్ వద్దు హానెస్ట్ గా ఉండాలి తప్ప ఓకే మనమే నేనే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిజం సౌండ్ ఇచ్చే చూడండి ఎలా చేశారు అని ఇవ్వకూడదు ఈ కథ దేవి షాక్ అయిపోయి నాకు అసలు దాన్ని వండి నన్ను కలవచ్చు సార్ అని చెప్పి సదా తిరిగేద్దామండి టైం వేస్ట్ అయితే వేస్ట్ అయిందని చెప్పి బట్ హీ కేమ్ అవుట్ విత్ దిస్ మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చూసిన తర్వాత భరత్ అనే నేను థీమ్ చాలా జనాలకు ఎక్కువ ఎక్కేసింది మా టీచర్లు కానీ ఆ థీమ్ అసలు మామూలుగా లేదు అందరూ చాలా పెద్ద అప్లాజ్ ఇచ్చారు సో బిగినింగ్ మదర్ ఎపిసోడ్ దగ్గర మదర్ ప్రామిస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ థీమ్ వాడుతున్నాను సార్ అన్నాడు అది మదర్ థీమ్ యాక్చువల్ అది అసలు నేను ఇమీడియట్గా శివ గారికి ఫోన్ చేసి అంటే దట్స్ వన్ ఆఫ్ అసలు ఆ ఐడియాకే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను అది ఆ సౌండ్ అక్కడ మొదలు పెడతా అన్నారు ప్రామిస్ అలా సూర్యుడు వైపు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చిన్నప్పుడు సో అక్కడే ఆ ఫీల్డ్లోకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ టెర్ఫెక్ట్ రామ్జో గారు కూడా ఆ ముందు ట్యూన్ ఇచ్చినప్పుడు లిరిక్ ఏం లేదు ఫస్ట్ టైమ్ తన 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 అని ఇచ్చాడు ఓకే అక్కడ ఏదో రాయాలి రకరకాల పదాలు రాస్తా రకరకాల పదాలు రాస్తా అని అగేమో నచ్చట్లా టైట్లు ఉంది సినిమాకి కానీ తెలియదు మనకేమి అక్కడ ఏదో రాయాలనుకుంటున్నాం ఓ రోజు నేను పన్నెండు నెలలకి రామ్ జోగి గారు ఫోన్ చేశారు సార్ సూపర్ లైన్ దొరికింది సార్ మనం ఏం కొంటాం గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారేమి అనుకుంటాం సార్ భరత్ అనే నేను టైటిల్ మీకే చెప్పారు నేను షాక్ అయిపోయాను ఇంత ఐడియా ఎవరికి రాలేదేంటని అవునవును పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇరుక్కుంది అది 
அது சவுண்ட் கட்டு மீட்டருக்கு ஓ பட் அது அவசரம் அதுக்கு ஷாக் நேனு மின்னு மிமல பொகடாலோ இந்த ஸ்ட்ரீட்ல என்ன அற்புதம் வந்து காணி காணி மீன் திங்க் ரிவர்ஸ்லனே அனுகுனாம் बिकॉज மரத்தனே நேனு டைட்டில் காபட்டி லேரஸ்ல ஓ ஷாக் நேனு அந்த கட்டு குச்சுன அக்கட அவார்ட்ஸ் அன்னி சோ கியரா வாட் டு ஹேவ் டு சே அபௌட் தி மியூசிக் அண்ட் ஹி இஸ் a rock star and i think the whole album is so versatile yeah. each song is amazing yeah. it's different you can you know it's it's a, in my it's everywhere it's on loop for me right now okay the entire album and it's doing very well even in the hindi film industry i have to tell you everybody is loving the music of wow. bharatan yeah. so great Feels which amazing. one is your favorite let me the title track is of course. i think topping yeah. the list right now for yeah. me i love ovasavati as well and um and i like the village song vachan 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 సో సెకండ్ టైం మిదర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చింది హ్యాట్రిక్ కూడా రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా डेफिनेटली ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ యా అండ్ ఎక్కడో మాకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది ఫర్ ఈచ్ అదర్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ బిఫోర్ ఆల్సో నో ఈగో బిట్వీన్ us ఇప్పుడు నాక సీన్ చేసేప్పుడు ఇంకొక డైలాగ్ ఎట్టా ఉంటే బాగుంటది సార్ అన్న అంటే నేను చిన్న బయటికి వెళ్లి టీ తాగేసి వచ్చి తప్పని ఒక డైలాగ్ రాస్తాడు ఓకే నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ గ్లాస్ ముందు పక్క గ్లాస్ టేబుల్ ఉంది కదా బ్రో అంటే అది అడిగా అది నాకు ఏదో రావాలి సార్ అని టూ మినిట్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి టీ తాగేసి వచ్చి రాశారు ఆయన ఇంటర్వెల్లో అతన్ని కింద పడేస్తా అవును అవును ఇక ఏదో చిన్నది పడాలి అంత పడేసి అలా ఊరిని అలా చూస్తే బాగాలేదు అది ఏదో వేరే డైలాగ్ రాస్తే అది అంత ఇంపాక్ట్ లేదు నాకే కొడుతుంది ఆయన అంటే ఏదో ఒకటి పడాలనిపిస్తుంది అనగానే నేను సరే బయటకు వెళ్ళి రాజకీయాల్లో ఏం చేసినా ముందు వెనక చూసుకోవాలంటారు ముందు గ్లాస్ టేబుల్ చూసుకోవాలి కదా అది చెప్పంగానే సార్ టక్క టక్క నవ్వేశారు నాకు సార్ నవ్వితే నాకు పిచ్చి కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే అసలు ఆయన టైమింగ్ మనకు రాదు ఆయన జోక్ టైమింగ్ వేరే లెవెల్ అసలు అదే మాటిన వాడు సగం మందికి అర్థం కాదు బాగా ఇంటిలో అదే అర్థం కాదు అంత డెప్తుందా అని సో ఎప్పుడు ఒక పంచి ఆయన నవ్వితే నేను నమ్మేస్తాయి కదా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫన్ ఉంది అది ఓవరాల్ గా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా జోడిస్తూనే మంచి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్ ఎక్కడ ప్రీచింగ్ లేకుండా అద్భుతంగా సినిమాని మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు శివ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇలాంటి సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంత అద్భుతంగా మాకు ప్రజెంట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ కియారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ యునో సినిమాకు ఒక మంచి గ్లో తీసుకొచ్చారు మీరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముగ్గురికి కూడా Thank you so much for being with us and the time makichnanduku seriously thank, thank you everyone thank you thank, thank you so much, much.